మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధిలో భాగంగా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ బిల్లు ఈరోజు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు దీనిపై మాట్లాడడానికి విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ మన్తో ఉన్నారు ఆయన అడిగలుచుకుంటూ చెప్పండి ఈరోజు శాస శాసనసభలో అంటే అసెంబ్లీలో ఈరోజు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు కదా ఇది అసెంబ్లీలో పాస్ అయిన మండలిలో దీన్ని చుక్కెదురయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమంటారు రోజు ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రోజు ఈరోజు ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజానికి అన్ని తాలూకా ఆకాంక్షలు తీర్చడం కోసం ఒక నాయకుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం తప్పకుండా ఇప్పటికే అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు కేవలం ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఉద్యమం చేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించేటువంటి పరిస్థితులు లేరు ఇక్కడ మాకు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ప్రజలంటే అభిమానం ఉంది విశాఖపట్నం ప్రజలు రాయలసీమ ప్రాంత ప్రాంత ప్రజలు అంత అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు అంటే మాకు అభిమానం ఉంది మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు విశాఖపట్నాన్ని కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి తరుణంలో మేము కూడా అందరినీ స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం విశాఖపట్నం అందరినీ స్వాగతించినటువంటి నగరం కూడా సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీనికి ఏ రకమైనటువంటి అడ్డుకట్ట వేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి దానికి ఒక ప్రతి మీ జబ్బుకి ఒక మందు ఉంటుంది తప్పకుండా దాన్ని ఎలాగ పాస్ ఆన్ చేయాలో ఎలా చేయాలనేటువంటి తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారే కాదు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ కావచ్చు బీజేపీ నాయకులు అంటే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కావచ్చు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సిపిఐ అన్ని పార్టీలు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి ఈ తరుణంలో రాజధాని తరలింపు అంటే పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో భాగంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కార్యనిర్ మీరు అన్నారు కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా విశాఖ అది సాధ్యమంటారు అసలు సాధ్యం కాకపోవడానికి ఏమున్నాయి ఈరోజు ఏది సాధ్యం కాదు అని అనుకోవడానికి లేదు ప్రతిదీ సాధ్యపడుతుంది దాన్ని ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి దాని మీద ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన తీసి చేసిన తర్వాత అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు సో అందులో మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడినా లేకపోతే కమ్యూనిస్టులు మాట్లాడినా లేకపోతే ఇంకొకరు మాట్లాడినా దాన్ని మేము పరిగణలో తీసుకునేటువంటి పరిస్థితులు లేదు ఎందుకంటే మరి ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ అయితే అసలు ఆయనకు ఒక సిద్ధాంతం లేదు వ్యక్తిత్వం లేదు స్థిరత్వం లేదు ఏది లేదు సో ఆయన విషయాలను పక్కన పెట్టండి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తుంది క్యాపిటల్ ఉద్యమం ఈరోజు మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నీటి కోసం ఉద్యమం చేసింది రాయలసీమ ప్రాంతం నీటి కోసం ఉద్యమం చేస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు రేటు కోసం ఉద్యమం చేస్తున్నాడు సో రేటు కోసం జరిగేటువంటి ఉద్యమాన్ని పరిగణలో తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులు భూములు ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఏ రకంగా న్యాయం చేయాలనేటువంటి దాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తిగా ఒక ఆలోచనతో ఉన్నారు ఈ ప్రాంతాన్ని ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేయాలనే దాని మీద పూర్తిగా ఒక ఆలోచనతో ఉన్నారు తప్పకుండా అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి అన్ని ప్రాంతాల తాలు ప్రజల తాలూకా సంక్షేమం వాళ్ళ తాలూకా ఆకాంక్షలు తీర్చడం అనేటువంటిది ప్రభుత్వం లక్ష్యం రాజధాని తరలించేస్తారనే దాంతో ఇక్కడ మందడము తుళ్ళూరు అంటే ఈ ప్రా అమరావతి ప్రాంత పరిధిలోని రైతులు టీడీపీ నాయకులు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున జనం కూడా వచ్చి ఆందోళన చేస్తున్నారు కానీ విశాఖపట్నంకి రాజధాని రాకుండా ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు అని మీరు ఎందుకు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు అంటే ఉత్తరాంధ్ర నాయకులు ఇంతవరకు ఎందుకు ప్రజా ఉద్యమాలు చేయలేకపోయారు అక్కడ కేవలం మీడియాకే పరిమితం అవుతున్నారు ఉద్యమాలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం గతంలో ఎన్నో ఉద్యమాలు పురిటికట్టు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసాం రైల్వే జోన్ కోసం ఉద్యమాలు చేసాం గతంలో విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఉద్యమాలు చేసాం అన్నిటికి ఉద్యమాలు చేసాం ఈరోజు ఉద్యమం కూడా చేయకుండా ఈ మా ప్రాంతం తాలూకా ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టినటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో తప్పకుండా మేము ఉద్యమం చేసినా చేయకపోయినా మా ప్రాంతానికి న్యాయం చేస్తాడనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు మా ప్రాంత ప్రజానికి అంతా కూడా ఉన్నారు ఈరోజు ఇక్కడ ప్రజలు ఎవరు కూడా వద్దని అన్నట్లా ఈరోజు కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రమే ఈ ప్రా ఇది తరలించొద్దనేటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులకు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటాయి వాటిని నివృత్తి చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తాం ప్రభుత్వం నుంచి ఏ రకమైనటువంటి సహాయం అందించాలి ఏ రకంగా వారికి నమ్మకం కలిగించాలి ఏ రకంగా వారికి ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామనేటువంటి చెప్తాం ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటి ప్రక్రియలో విశాఖపట్నం ప్రాంత ప్రజలు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలు ఎంత సంతోషంతో ఉన్నారనేటువంటిది అక్కడికి వస్తే తెలుస్తుంది తప్పకుండా ఈరోజు ఉద్యమం అక్కడ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఉద్యమం చేయట్లేదు కాబట్టి మాకు అవసరం లేదనేటువంటి అభిప్రాయం ఎవరికి లేదు సో దాన్ని ఆ రకమైనటువంటి లైన్లో తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం పరిపాలన వికేంద్రీకరణ బిల్లుకు మండలిలో ఆమోదం పొందకపోతే మండలిని కూడా రద్దు చేసే విధంగా వైసీపీ పాచికలు వేస్తుంది అంటున్నారు అది ఎంతవరకు సాధ్యమంటారు ఇవన్నీ ఊహాగానాలు వార్తలు అని చూస్తున్నాం ఇవన్నీ అంటే
అంటే రాజధాని తరలింపు అంటున్నారు ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైనా నిజం చెప్తే నిజం చెప్తాడనేటువంటి నమ్మకం ప్రజలకు ఎవరికైనా ఉంటే అది నమ్ముతారు చంద్రబాబు నాయుడు నిజం నిజం చెప్పరనేటువంటి నమ్మకం ఉంటే మేము చెప్పింది నమ్ముతారు సో ఇందులో పరిపాలన వికేంద్రం బిల్లులో కూడా అది ఈరోజు ఆ ప్రజలకు ఏదో మాటలు చెప్పి మీలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఏదైనా అబద్ధాలు ఆడవచ్చు కానీ శాసనసభ దేవాలయం లాంటి శాసనసభలో ఈరోజు మేము రాజ్ పరిపాలన వికేంద్రీకరణ బిల్లు పెట్టి దీన్ని రా దీన్ని ఏదో ఇక్కడి నుంచి పూర్తిగా తరలిచ్చేస్తున్నాం అనేటువంటి మాట ఎక్కడా లేదు దీన్ని విస్తరిస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని మూడు మూడు ప్రాంతాలుగా దీన్ని విస్తరించి అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి దృష్టితో ముందుకెళ్తున్నాం ఇది అండి అంటే రాజధాని తరలింపు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నీ కూడా ప్రజలకు అవాస్తవాలు చెప్తున్నారని వాస్తవానికి ఇది అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మాత్రమే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణలో మాత్రమే ఈరోజు వికేంద్రీకరణ బిల్లు ప్రవేశపెడుతూ మూడు ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తూ ముందుకు పోతోందని చెప్తున్నారు అసెంబ్లీ నుంచి వీడియో జర్నలిస్ట్ విజయకృష్ణతో నాగరాజు ఐ డ్రీమ్ మీడియా హలో దిస్ ఇస్ రేణు దేశాయి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ I dream. Hi, this is Revati Chaudhary. For more videos, please subscribe I dream. My name is Danet Vanita, Women and Child Welfare Minister. For more videos, please subscribe I dream. For more videos, please subscribe I dream. You can also subscribe to the I dream channel. I am Sucharita, Home Minister of Andhra Pradesh. For more videos, subscribe I dreams.